Hola, un poquito nada más. Voy a gritar. Estoy lloviendo, pero horrible. Me imagino. Le gusta el inglés. No es que sé, o sea, es que sí tengo algunas bases, porque me gradué de bilingüe, he andado rebotando en miles de, de academias, pero lo que pasa es que no sé por qué me cuesta tanto, o sea, porque no es difícil, sino que creo que el no practicarlo hace que no, eh, que no pueda tener como fluidez o como confianza en mí misma, porque realmente todo lo que estamos viendo ya lo vi. Y, y, y me lo, o sea, ya me lo puedo hasta de memoria, creo yo. Entonces ya puedo como hablar algunas cosas, el, sim, el, el presente simple, pero el, el, verbo, eh, el verbo to be me cuesta un montón. Los verbos, eh, hasta ahorita que ya entendí como el she, he, cuando se ocupa la S, que es she likes, works, todas esas cosas se me habían olvidado, entonces, pero ahorita las refresqué y no me cuesta. Entonces siento que no, es más de práctica y de estudiar nada más porque nunca le pongo el empeño al 100%. Sí, porque me dijo que costaba, pero al menos lo que he escuchado estos días, eh, con las presentaciones, lo que hizo mucho el día de ahora, sentí que lo hizo súper bien, no le escuché que dudara tanto, lo hizo Con el verbo to be, sí. Ok. También otra cosa que siento que me ha ayudado ahorita es que antes me, me enfocaba un montón como en, en estar copiando todo lo de, que decía el teacher en la pizarra. Entonces ahorita lo que hago es como pongo como mucha atención en lo que usted está diciendo y luego como le tomo una foto, lo leo otra vez y luego lo implemento a lo que yo quiero decir y trato como de no leer nada. O sea que todo vaya como quedándose y, 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 y así. Y también lo que he estado empezando a hacer es como decir qué es lo que voy a hacer, me estoy bañando y entonces qué es lo que voy a hacer. Se me había olvidado que puedo decir, bueno, I, I wake up lo que practicamos ahorita, eso lo voy a empezar a decir desde mañana en la ducha para, para ir como practicando. Tiene la rutina, solo recuerde oh, ok. So, first, I'm going to get up, me voy a bañar, I get up, I mean, I get up, I take a shower, and then I have breakfast, por ejemplo. Lo mismo que hacen español, ir empezando de este año. Pero que le está funcionando eso de ya no copiar, sino poner atención y practicar excelente. Y eso me gusta, no copiar tanto. Ajá, y, y trato como, y le tomo foto a todo, vea, todo lo que se va diciendo y lo voy haciendo como en Word, en Word, perdón, y después es como, va, ya lo hice en Word, cuando se dice como hagan los ejercicios, lo hago, o lo hago en las notas de mi celular, y ya después como vuelvo a decir como con otros verbos, como el de ayer, que creo que era, ay, quiero ver. El she, el, ayer lo anoté. El, como, el you walk, you walk, she walks, they walk, we walk. Y entonces después lo empecé a hacer con otros verbos. Ah, excelente, las conjugaciones. Ajá, Perfecto. y después, como el do you want to eat with me, do you like play basketball, do you watch Netflix, do you like learn English. Do you like your best friend? Y así, entonces, eso es lo que voy haciendo y después lo vuelvo a repetir y después agrego más cosas. No, las preguntas están bien estructuradas, está súper bien, nice. No, pero okay. no sé por qué me cuesta. Yo creo que no es eso, quizás un poquito de, de, de a veces nos falta eh, un poquito de confianza, ¿verdad? Creernos y decir, sí puedo hacer. Entonces, okay. tal vez eso, métele un poquito de confianza y, y, y no sé... 
lo más importante es no decir no puedo, porque cuando decimos no puedo es como que nos bloqueamos solitos y aunque hagamos las cosas bien, sentimos que no, no es suficiente. Entonces, eh, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo hasta ahorita, lo está surgiendo súper bien. Eh, tiene una muy buena entonación, muy buena pronunciación, así que metámosle ya que estamos acá, ¿verdad? <risa> bueno, sí, claro. Le encontré un ejercicio que creo que nos puede ayudar con el verbo be. Yo creo que ya se calmó un poquito la lluvia, ya me Sí, ya lo escucho mejor. Ah, vale, ya me voy. <risa> <risa> vale. eh, el verbo be eh, que es el que tiene más conjugaciones de todos los verbos, ¿verdad? Right? So, tenemos am, pero solo lo uso con I, I am. Ay. Luego tengo she. Para ella, pero solo es una. He and it, las tres terceras personas, con ellos siempre vamos a usar is. Siempre que se diga, Gabriela is, okay. Manuel is, Juan is, el gato is, porque son terceras personas. Y con el resto, los plurales siempre va a ser are. Entonces vamos a hacer este ejercicio cortito. All right. Dice Peter Baker. Como dice Peter Baker. ¿Cuál de las tres formas? Uh -huh. okay. Is from Manchester. Ok. Y luego tenemos bad boy and John. Are from London. Eh, Manchester and London. Manchester. Are, no. See, are cities in England. Eh, Hamburg. Is a city in Germany. All right. Uh, Sandra. 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 It is. Oh, no, is. 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 No, no, no. Sandra is at the school today. No sé. Oh, okay. I mean, I mean, I mean, it's your answer. No worries. No worries. Igual no. Con inglés lo importante es que no matamos a nadie. Así que no se preocupe. Uh, Jack and Peter are, are her friends. Sounds like me. They are, they are in the same class. Miss Baker is, is on a trip to the USA. Is on a trip. She is a nice girl. Peter, my grandfather uh, are in no. He, my, my grandfather is in it. No, 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 no sé, eso no sé. Uh, Anna is in us in hospital. No, no, no rima. No sé. No, no se, no se preocupe, ¿verdad? No se asuste, a ver. Vamos a, a ver eso, my grandfather. ¿Cómo sé cuando una palabra es plural? Cuando sé cómo son varios. Por lo general, la S me indica que es un plural. Cuando usted vea books, plural. Brothers, plural. Entonces veamos esta palabra. Dice my grandfather. Are in hospital. Uh, si fuera plural, le vamos a ver la S o es la conjugación de plural. Pero veamos, my grandfather, ¿es singular o es plural? Es singular, piensa? mi abuelo. Entonces, my grandfather. Are. Are. No, is in a, in a hospital. <laughs> is in a hospital. Porque usted me acaba de decir que son singulares. Entonces, singulares siempre van con is, ¿ok? Ah, lo siguiente. I. I. Yo estoy. I. Remember, I. Son tres conjugaciones. There are three conjugations. I am, perdón. Okay. There you go. No I worries. am. What the hell okay. What time? What time it is? What time? No, it is. Is it. Es que también es it is, no es lo mismo que is it. No, cuando lo ve al revés, como acá, is it, es una pregunta. What time is, is it? Ajá. Uh -huh. Pero cuando dice it is, entonces está describiendo. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. It is 8 o'clock. Mm -hmm. okay. 
Chile, ya que está. Y no, la última. Oh, hay dos. Esas preguntas, esas preguntas. Are you tired? Are you tired? No. No, I, I am not. I am not. Ok, ¿cómo se siente esta cosa? Bien, es que solo eso, es que solo hay palabras que sí es como me, tengo como mucha inseguridad. Pero, no, por ejemplo, no, también no, otra, no, cosa no. Ya, otra cosa ya me acordé. Cuando es como las preguntas, ¿vale? por ejemplo, esta, are you tired, no me, es difícil, pero cuando es, are she, are she tired? But, ok, ok, ok. Una vez más, repítelo. Are she tired, o oh, es, Is she, no, 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 es is she tired. Exacto. Ella está, ella está cansada. Exacto, cuando usted dice she, entonces la conjugación de she solamente es is, is. Entonces, entonces is cuando she. es pregunta siempre es is she, is he, is exacto. it. Exacto, exacto. Siempre hacemos ese switch. Yep. Oh. Solamente Yo no hace... entiendo por qué se hace como el, el switch. No, es la estructura de preguntas. Siempre la pregunta con el verbo be. Se, se hace como esta rotación y el verbo vivo va, va primero. Por ejemplo, acá, fíjese en la última. Are you? Are you tired? Nos, en español nosotros preguntamos como caiga, right? En español, Ajá, como, like. tú estás. Uh -huh. pues, tú estás cansado. Ajá, yo creo que ese era mi, es mi problema, que siempre pienso en español, porque, o sea, si no hubiera tenido como tantas veces que lo he repetido, dijera como, you are tired. Exacto. Tú estás cansado. Porque, lo Pero, que, porque en español... Lo único que cambia es la entonación. Es como, tú estás cansado. ¿Tú estás cansado? Uh -huh. La entonación. Estás cansado. Pero ah, en inglés, está. ¿no? En inglés cambia el orden. Y el orden me indica que es pregunta. Uh, solamente creo que acá me dudó un poquito con el your, your grandfather. Esto está bien. Your grandfather is. Porque este es singular. Me aparece... Acá, acá, acá. Si se fija, dice Mr. and Mrs. ¿Cuántos hay? Dos. Okay. Are on a trip. Are so this is it. And, um, quince, quince, very good job, awesome, yes. Solamente eso, tengamos un poquito de cuidado con los plurales y eso es todo, that's it for much. Okay. okay. Gaby, thank you very much, gracias por unirse, unfortunately, gracias. ya viene el siguiente. <laughs> Vaya, que haya quedado un poquito más de mi, claro. Después de, mi, de las clases de inglés, tengo las clases del máster. Ah, clases por eso, Marcia, ¿verdad? Lamento, sí. eh, ya no le contesté, pero sí vi su mensaje. Ay, Ajá. Herrera. No se preocupe, no problem. Hoy sí, ya la dejo libre. Gracias. Good tomorrow. Have a good Bye. night. Bye-bye. Hey, Silvia. Hola, teacher. Hola, Miss. Hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. Okay, awesome, awesome. Gracias por unirse. Thank you so much. Okay, ah, veo que me acaba de escribir. Lo siento, no había visto. All right. So, Silvia, gracias por unirse a la one on one. Eh, pretty much, ese es como nuestro espacio para para ver cómo le, eh, en qué le podamos colaborar, right? Si tiene dudas con un tema en específico, entonces vemos ese tema. And, uh, y nada, hasta el momento está haciendo muy buen trabajo. Es bien participativa, así que sigue así, you know. Eh, tiene bastante vocabulario. You have a lot of vocabulary. Y tiene una muy buena pronunciación. Así que sigamos trabajando con eso, all right? Sigamos ganando más vocabulario. Y estoy segura que dentro de poquito ya va a estar hablando en inglés fluidamente y completamente, así que súper, súper nice. And, um, Silvia, dígame, ¿hay algún tema con el que tenga dificultad? ¿Tiene alguna preguntita por ahí que se le haya quedado, que la podamos ver ahorita? Uh, en realidad, preguntas así si sí, no tengo. Lo que sí siento que me está costando un poquito es la pronunciación de nuevas palabras. Por ejemplo, la de ayer, lo que significaba calendario, no, en realidad no me quedó bien que la palabra como se pronuncia. Horario. Uh -huh. Schedule, esta. Esa acabo. Ah, vale. Sí, me imaginé. Hay palabras que sí nos complican un poquito, ¿verdad? Pero todo es cuestión de practicarlas. No se preocupe. Vaya, veamos las palabras. Schedule, ¿cuál otra palabra se le, se le dificulta? 
Hay unas que sí. sí. Hay unas que, unas no sé cómo se pronuncian y otras que no sé qué significan. Vaya, revisemos, no problema. Vaya. El bookkeeper era la primera vez que lo escuché y no se me quedó qué significaba y no, no lo voy a notar también. No el Aranjas, Aranjas, okay. creo que sí. Mm -hmm. yes. Ok. Oh, oh. Okay, okay. <risa> no, y tenía una pregunta también. Diga, ¿cuál es la pregunta? Que no, ayer pronunciaron, pronunciaron un grupo que nos hizo pronunciar una palabra que era Wall Street. Wall Street. Wall Street, no sé si es esa, Wall Street. Uh, la escucho, la escucho me... como Wall Street. Ajá, solo la escuché. Uh -huh. Ah, vaya, no se preocupe, no worry. Vaya, si usted vamos a enfocarnos en esas palabritas que sí son bien útiles y que nos complican algunas veces. La existencia. <risa> ok, <risa> vaya. Eh, comenzamos con la primera. Eh, hagamos un sonido de... Ahora, la CH, por lo general la vamos a pronunciar como una K. Entonces, esa es K. ¿Qué? Ahora, y la, las otras cuatro letras las pronunciamos como un, Es que Joel, como un Joel. Es que yo. Exacto, yes. Que yo. Que yo. ¿Qué es tu schedule? Es que yo. So, eh, Silvia, ¿qué es tu schedule? ¿Qué es tu class schedule? ¿Cuál es su horario de clases? What is your class schedule? My schedule is the... Podemos, eh, voy a ayudarle con eso. From to. Digo primero from, de qué horas, y luego to para indicar la hora final. Por ejemplo, mm. uh, my English class, the schedule of my English class is from... Seven, uy, no, from 8 to... Ok. 10 p.m. Uh -huh. okay. so, bueno, ayúdame. What is your schedule today? From uh -huh. 8 to 10 p.m. Okay, very good. Now, what is your work schedule? From 8 uh -huh. to Bien. Very good. Now, pregúnteme. Now, ask me. Okay. What is your schedule? Um, so, my English class at English Corporativo is from 8 p.m. to 10 p.m. Very good. Exacto. Esa es la pronunciación de schedule. Nice, nice. Ahora vamos con goalkeeper. I'm sorry, bookkeeper. Uh, a bookkeeper es como un contador. El bookkeeper no lo, no lo busca en el traductor porque le va a parecer como un, alguien que guarda libros. And that's not the one. El bookkeeper... Ajá, eso me parece. <laughs> ok, but no, 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 that's not the one. So, este es un contador, right? This is an, an accountant. It's a bookkeeper. So, it's okay. book. Y luego keeper. Bookkeeper. Bookkeeper. Yes, very good. Now, vamos con la siguiente. A range. A range. A range. A range. A range. Yes. A range is like organized. For example, mm. yo organizo clases. I arrange classes. Yo hago pre preparativos de bodas. I arrange weddings. Uh, yo hago preparativos de, no sé, de cumpleaños, por ejemplo. I arrange uh, birthday parties. So, arrange 
Esa palabra es organizar. All right? O sea que es un verbo. Es un verbo, yes. Arrange. Y la, a verb. O sea, para usarlo así como lo estábamos usando lo de ayer con el do. Ah, very nice. I like it now. Um, de hecho, es un verbo como cualquier otro verbo. Entonces, la estructura eh, quiere hacer una pregunta. Bueno, pues sería, do you arrange the... Digamos reuniones. Party. Ah, party. Okay. okay, okay. Do you arrange party? Okay. Yeah, exactly. Very good, very good. Esta, esta es la forma correcta de usarlo. Yes. Solamente pronunciémoslo una vez más. Arrange. Arrange. So, es, la R es como un poquito fuerte. Arrange. 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 Mm -hmm. arrange. Mm -hmm. So, arrangement. Arrange. Do you arrange, arrange. that? Mm -hmm. Yes. And the other one is Wall Street. Uy, sorry. Wall Street. Okay, uh, this is difficult to explain, so I'm going to show you a picture. I'm going to show you a picture that is so famous, Wall Street. Wall Street is um, a company, let's say, a place in USA, okay? So Wall Street is a lugar de negocio. Es como el lugar donde usted puede hacer mucho dinero, ¿ok? So, this is the picture. Mm. Es en USA, ¿ok? Y acá solamente hay personas que invierten en la bolsa, you know, y personas que, que, que trabajan de eso. They make a lot of money. So, hay una película. There is a movie that is called The Wolf of Wall Street, que se refiere a eso. Las personas que hacen mucho dinero. Eh, ¿Cuál es el, el ejemplo que se recuerda? Do you remember any example? No, solo noté la palabra. Ah, ok. Y le llamó uh -huh. la atención, I guess. Sí. Ok, ok. Yes. So, esta es. This is the one. Ok. So, no sé si un poquito más claro o hay... O le tiro todavía la duda con, con esas palabras, con estas palabras. Con el arrange. Ok, arrange. Este, para decir la negativa, no, a la afirmativa, por ejemplo, I, no, she, arrange, le agregaría ese. Ah, yes. Arrange, yes. Ah, eso es eso. She arrange. Meeting, por ejemplo. Yes. Si sí es necesario agregarle la S porque es tercera persona. A menos que sea como I, si yo lo hago. So I arrange. No lleva S, right? Por la pronunciación casi la misma. Sí, solamente el I. Mm -hmm. Solo la escritura casi cambia. Sí, la mayoría de, de verbos tú sabes lo mismo. For example, I have this bird, I clean, I clean my house. But tercera persona, she cleans, cleans. Eso es lo único, her house. Uh -huh. so, no es como okay. que cambie totalmente el verbo, solamente es este pequeño cambio. All right? I clean, she cleans. I work, she works. So, eso es lo, the biggest change in the verb. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes sobre eso? Sí. Sí. Super nice. Any other question? Creo que tenemos like three minutes. No, yo dije que ya he terminado. Oh. Oh, ok. Ok, sorry. <laughs> ok, no, so thank you. Es que decía de 10 a 10 y 20. Sí. Oh, ok. Yeah, lo que pasa es que creo que entramos un poquito tarde por eso. Ok, pues thank you. Thank you, Silvia. Gracias por unirse y gracias por el tiempo. Uh, la dejo para que pueda descansar. All right. Si tienen más dudas, escríbalas, please, y luego las revisamos together. No problem. So thank you. Have a good night. Thank you. Thank you. Do me a big favor. Ayúdame con algo. Le puedes compartir el link a... Um, uh, ¿Cómo se llama? Le puede compartir el link a Francisco, por favor. ¿Será que lo tiene a la mano? Que no tengo acceso al grupo, por favor.
Gracias. Thank you, Silvia. Thank you very much. Hi, Francisco. Hi. Hi. Oh, ahora sí, lo escucho. Hello, hello. I'm sorry. Vi por ahí que tenía. Sí, para conectarme. No se preocupe, no se preocupe. Gracias por, por estar acá igual. Eh, acabamos de terminar con Silvia, así que está súper bien. Um, so tenemos un par de minutitos and um, well, quiero comenzar por, por darle parte de mi feedback. Eh, Francisco, hasta el momento estamos súper bien. Eh, me gusta el hecho que siempre esté ahí colaborando y aunque sea bien participativo, eso es bien importante porque eh, así es como, como mejoramos, como practicamos eh, cometiendo errores también. Eh, tiene bastante vocabulario, su vocabulario es bastante bueno a pesar que es nivel 1, you know. Y pues agarra súper rápido las estructuras, las utiliza. Entonces, sigamos así, estamos haciendo un muy buen trabajo. Así que sigamos, you know, agregamos más vocabulario. Eh, and, eh, y siempre que tengamos la oportunidad de practicar speaking, pues, utilizámosla, right? Es lo más importante. Eh, la sesión es principalmente para, para ver eso como las, las, algunos elementos que puedan que podamos mejorar algunas dudas que usted pueda tener o si necesita ayuda con pronunciación, con gramática, vocabulario. Entonces, tenemos un par de minutitos para eso. Este, no sé si ha notado por ahí alguna, algo que quiera eh, confirmar eh, o algún Creo. tema que se le está dificultando. Creo que tal vez con... Quizá tenga un poquito de... de más bien de confusión, no es confusión, quizás es con, con cuestión de práctica. Eh, a, la, a la hora quizás de las, de las afirmativas, las interrogativas con respecto a la S. Pero, ah, ok. Son, ¿Las terceras personas? Sí, de las terceras personas. Vale, si gusta, practicamos un ratito. Igual nos alcanza el tiempo. We have some time. Así okay. que lo aprovechamos. No worries. Y así de una sola vez eh, aclaramos, ¿verdad? Porque a veces... Eh, practicando es que surgen las dudas de qué voy a utilizar. Así que, no worries. Yes. It's okay. Bye. Eh, vamos a, a comenzar por, por estructuras. Ok. So, let me write it down. Ok. We have subject. Then we have verb. Um, okay. Then we have complement. Ok. This is the comple complement. Ok. This is a structure for positive sentences. Yes. Okay, now, negative sentences. Negative sentence, we have subject, then we have verb, 
Uh, then we have a complement. Okay. okay. But the difference is that in negative sentences, I am going to add don't or I'm going to add doesn't. Yes. Yes. So don't or it doesn't. And, and this is very important. I am not going to change this verb. So no way I can be. I'm not going to change okay. the verb. Yes. Do not modify verb. Okay. Now, uh, so if we check this, ayúdeme con un verbo. Comenzamos a, a, a revisarlo por verbo, right? Uh, what's that, jump? Jump, de saltar. De saltar. Okay, perfect, that's okay. So we have jump. Okay, subject. Ayúdeme con um, I. I, right. I. Mm -hmm. I. I jump uh, in the bed. I jump in my bed. All right, it's okay. Oh, in my bed. That's fine. Okay, what if I want to say Francisco? Ya no me refiero a mí, sino que yo quiero hablar de usted, all right? Okay. And I come and I say Francisco. The John jumps. Francisco is third person. Ahora sí, voy a cambiar. Francisco jumps in the bed. In, okay. Mm -hmm. Or, si quiero ser más específica, in the is bed. In, okay. Mm -hmm. Exactly. Now, negative sentences. Hagamos las mismas que tenemos acá. Hagamos okay. las negativas, all right? So, I, I have... I don't job... Uh, uh -huh. I don't job in my bed. I don't jump in my bed. Then, Francisco don't jump. Okay, now. He... Ahora vamos a revisar la estética. Tenemos dos ah, auxiliares. No. We have two auxiliaries. Ah, doesn't, perdón. Okay. okay. No, don't worry, don't worry, don't worry. So, okay. Francisco doesn't. Doesn't. doesn't jump. Doesn't jump in his bed. Exactly. So here doesn't, right? Porque es tercera persona. And yes. the, dice que aquel verbo nunca se cambia. Entonces, no cambia. Okay. Francisco doesn't jump in his bed. Exactly. So he doesn't jump in the bed. Uh, Francisco, creo que con terceras personas más que todo eso. So tell me, do you have a brother? Yes. yes okay. Two brothers. Okay. Okay, so let's do something. Hábleme de, su, de uno de sus hermanos. Tell me about one, one of your brothers. Uh, my brother is, is 41 years old. Hábleme mm -hmm. de la rutina. Tell me about right. his routine. Mm -hmm. Para que podamos utilizar esto okay. ya en práctica. Oh, okay. He's living in Spain. Okay. Uh, he work in uh -huh. the... Okay, remember this, tercera persona, he... Um, ahí, ajá, his works. Ah, so, entonces, ahí es donde tenemos que recordar. Ahí, he, sí, correcto. Uh, so, he works. works. Exactly. Works. He works. Okay. He works in... Uh, in our office. Okay, okay, okay. And he plays football. Okay. And that's it. Super good. Yes, yes, yes. Now, now tell me negative things. Cosas que él okay. no hace. Tell me about his, the things he doesn't do. Okay. Uh, he he doesn't eat aguacate. <laughs> okay. <laughs> he don't like it. Oh, he, 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 he. He doesn't. Yes, very good. He doesn't like it. Mm -hmm. Yes. Okay. Um, okay. I don't like. He, he doesn't. He doesn't. Like some opera. Okay. Do you like soap operas? No, I don't. 
Okay, okay. I like soap opera. <laughs> okay. Um, I know, I don't like it. No, no, not that one. Okay. Does your brother, does your brother have babies? Does your brother have babies? No, he doesn't. Okay. I'm very good answer. Um, does your brother study? Study, study. Like study. Does your brother study? Estudiar. Ah. Does your brother study? No. No, no, he doesn't. Oh, okay. Okay, okay. That's okay. Now, you have two brothers. Tell me about yeah. your other brother. He's my sister. Oh, your sister. Okay. Tell me yes. about your sister. Uh, she's... Uh, Okay. She's um uh, she's uh what do you think? Forty forty five years old. Okay. And she she's uh, oh she doesn't like um pupusas. <laughs> okay, that's unbelievable. But okay, so she doesn't like pupusas. Okay. Okay. And she she like dance. Okay. But um, she doesn't dance uh, perreo ah, okay okay that's all right and you don't like reggaeton right that's it okay okay oh, no. very nice okay no that's super good no. pero lo utilizamos bastante bien so you use it nicely okay lo usa super super bien sí, es cuestión de, de, de uso, que no, no. yeah i mean es exactly exactly it's a matter of practice so just solamente recordemos sí that we can use don't and doesn't. So we have to. Tell me, tell me. Ajá, para las terceras personas. Yes, okay. correct. Correct. Tell me, y tell con me. respecto, por ejemplo, si quiero decir, escuché algo que decían sobre los plurales, que no se le agrega a ese. Oh, yeah. Por ejemplo, okay. si me refiero. A, por ejemplo, si digo eh, Julia en Francisco, play. Mm -hmm. Sí, ¿verdad? Yeah. Remember this. Third person singular is one person. So Francisco is he. Julia yeah. is she. So, so estamos hablando de personas de forma individual. Yeah. All right. So son third person yeah. singular. Yeah. Está revisando la tarea. Yeah. Yeah. <laughs> okay. Now, yeah. what happens con los plurales? So plural forms are not like that. Plurals are not like that. Um, for example, I have... Oh, the dogs. All right. Primero, si usted ve la S, normalmente es que este es un plural, right? So when you see letter S, sí. this is a plural. So the dogs play. All right, the dogs play. So la S en el verbo no significa que es plural. La S en el verbo al contrario, significa que es singular. All right? The dogs, okay. this one, me indica que es un plural, por lo tanto yo no puedo modificar play. The dogs play. Eso es todo. That's sí. it. Uh -huh. The dog, si yo tengo the dog, o sea, uno, entonces sí es singular. So then I modify. The dogs play. The dog plays. Or the dog. The dogs play. Now negative. Can you help me with this? How can you make it negative? Dogs? Eh, sería. Doesn't. Ok, vamos a ver acá. Recordemos esto. Doesn't es para singulares. Alright. Doesn't es para uno. Yes. Only one. Only one. Una persona, ella, él, eso. Alright. The dogs. The dogs. Oh, okay. Ajá, the dogs. Don't. Exactly. The dogs. Don't. Play. 
All right, the dogs don't play. The dogs don't eat. The dogs don't fight because it's the dogs. This is plural. Now, singular, the dog plays. Negative, what is the negative form? The dog. Doesn't. Yes, the dog doesn't play. Very good, exactly. The dog doesn't doesn't play so that's it all right for example if i have julia all right it's me so julia reads magazines all right because it's julia it's only one person now i have julia and her sister read or reads read Okay, read magazines, read magazines. Yes, exactly. This is the this is the friend. Okay. So Julia reads mm -hmm. because yes. it's singular. Julia and her sister read mm -hmm. because this is it's, plural. It's plural. How can you make this singular? I'm sorry, negative. Make this negative. Negative. Mm-hmm. Julia. Mm -hmm. Don't read. Oh, 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 okay. Okay, okay, okay. Hold on, hold on. Julia, Julia. Yeah. Only one person. Oh, Julia. oh, oh, oh. Julia doesn't read. Read. Okay. Uh -huh. Yes, yes, you get it. Exactly. No worries. So, let's question the, the recordar. Okay, no worries. Okay, now this one. Julia and her sister. Okay. Julia and her sister. Doesn't read. Julia? Yes. And her sister, too. Oh, don't, don't, don't. 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 Exactly. Exactly. You got it. You got it. Okay, no worries. Creo que no viene nadie más, así que voy a robarle tiempo. No veo que nadie más antes. All right. So, okay, I got this one. My neighbor, mi vecino. My neighbor, um, uh, Listen to me, okay. Listen to me, okay. Is this correct? No. Okay. Why? Ah, uh, very good. Okay, my neighbor listens to music. Listens. Okay. Make it negative. Okay. My neighbor. Mm -hmm. Neighbor, too, right? Yes, yes, my neighbor. Don't listen to music. Okay, first, my neighbor. ¿Cuántos tengo acá? Uno o varios? Uh, uno, uno, uno. Okay, <laughs> it's okay. So, my neighbor. Doesn't uh -huh. listen yes. to music. Yes, exactly, very good. Solamente es eso. Recordemos siempre eh, si esto es singular o es plural. All right? And uh, so, le recomendaría que escribiera un par de, de, de ejercicios, oh, como rapidito, así como, the cat, the cat doesn't, the cats don't, the cars don't, the car doesn't, para ir marchando, singular, singular, plural, plural, all right? Okay. So, um, any other question antes de dejarlo? Creo que me falta alguien que venga por acá. No, creo que esa, esa, esa creo que es la mayor confusión que tengo. Uh -huh. Pero creo que es, es cuestión de práctica. Sí, es, que es, es cuestión de como de, de internalizarlo, ¿verdad? De decirle al cerebro, sí, singulares, doesn't, plurales, don't. No se preocupe, cuesta un poquito, pero, okay. pero sí, una planta le puede ayudar. <risa> It can work, okay. definitely. <risa> A mí me ayudaron mucho las planas, así que yo se las recomiendo. Ah, right. oh, bueno. <risa> o dibujitos también. A I mí, mean, si usted es bastante dibujitos. visual, si usted aprende viendo, pues haces unos dibujitos en el cuaderno, sí. you know? So, yo aprendo uh -huh. con dibujos, por ejemplo. Entonces, so what I do is something like this, for example. Ay, no, no puedo ni dibujar. Hace dibujitos. <laughs> yeah, I mean, I, I mean, I'm a drawing. So, it's like, hago uno y es como, doesn't. Hago varias, don't. Doesn't, uno. don't. Uh -huh. Uh -huh. Para que también nuestro cerebro okay. vea. All right, Francisco, thank you very much. Gracias, Lo siento, ya le robé tiempo. <laughs> You're welcome. See you tomorrow. Gracias. Nos vemos mañana. Ya sabe, a la orden. Hasta mañana. See you tomorrow. Good night.
Have a good night.